левой височной кости расхождение темно-височных швов костей черепа, по-видимому, явились следствием воздействия на труп слободина низкой температуры, замерзания. Каких-либо повреждений, характерных для взрывной травмы при судебно-медицинском исследовании трупа слободина, не обнаружено. С, да, Каких-либо повреждений, трупных изменений, которые могли бы свидетельствовать о перемещении трупа, не выявлено. Результаты говорят сами за себя. А вот выдержки из исследований трупа Дубининой. Представленное описание повреждений исследования трупа Дубининой при наличии выраженных гнилостных изменений тканей и органов трупа с учетом условий, в которых находился труп Дубининой до обнаружения, периодическое оттаивание, глубокое промерзание, нахождение в воде, не позволяет с достоверностью судить о прижизненном либо посмертном происхождении повреждений в области грудной клетки левого бедра. Ровно для этого и будут проведены новые экспертизы моими коллегами в марте и этого месяца, когда они выйдут на месте, на, туда на место происшествия и в последующем. А, так или это или нет вообще, то, что было описано в этой экспертизе, окончательно предстоит доказать медэкспертам, как я уже сказал, в ближайшее время. И, кстати, если потребуется, прокуроры обратятся в суд, чтобы назначить повторную медицинскую экспертизу. Вскоре наши коллеги найдут достаточные доказательства по исследованиям этих тел и смогут назвать точную причину смерти каждого из членов группы Дятлова. Будут обнародованы нами полностью все результаты и итоги проверки. И если не появятся новые документы, хотя на самом деле на сегодняшний момент уже проанализировано все, что сохранилось с 1959 года, и в любом случае в ближайшее время наши коллеги поставят все точки над «и» в этой истории. А пока что я предлагаю вашему вниманию эксклюзивное интервью начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Валентиновича Курьякова. Мы записали его на днях. Напомню, именно он руководит масштабной проверкой по факту гибели группы Дятлова, которая началась в сентябре прошлого 2018 года. И именно он добивается установления истинной причины смерти тех ребят. Давайте посмотрим, там будет много подробностей. Этот выпуск особых полномочий полностью посвятим одной истории, которая до сих пор вызывает много вопросов и споров. Гибель туристической группы Игоря Дятлова. Ровно 60 лет назад произошла та трагедия, но до сих пор неизвестна точная причина смерти этих девяти туристов. На этот вопрос сегодня может ответить только прокуратура, поскольку все процессуальные сроки истекли, ни одно другое ведомство просто не может провести дополнительное расследование. Прокуроры же имеют особенность особые полномочия инициировать свои проверки вне зависимости от сроков давности события. Беседуем сегодня с Куряковым Андреем Валентиновичем, начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. Именно вы, Андрей Валентинович, насколько мы знаем, организовали проверку обстоятельств гибели этих девяти туристов из группы Дятлова. Почему сейчас, спустя 60 лет? Для этого несколько причин. Первая причина. Туристы пошли на перевал от, по направлению или от, что более корректно сказать, государственных организаций или организаций, так или иначе связанных с государством. То есть это туристические клубы Свердловского УПИ. Их маршрут был согласован работниками вот этих государственных структур. И, соответственно, от лица государства необходимо ответить на вопрос, а что произошло на перевале, почему погибли 9 человек. До этого времени, до нашей проверки, разбирательство и разбор этих, этой ситуации, этой трагедии проходил в двух вариантах. Первый вариант в двух направлениях. Первое направление – это профессиональная деятельность следователя прокурора по расследованию уголовного дела в рамках уголовно-процессуального законодательства РСФСР. И ответ на вопрос с этой трагедии проходил в двух вариантах. Первый вариант в двух направлениях. Первое направление – это профессиональная деятельность следователя прокурора по расследованию уголовного дела в рамках уголовно-процессуального законодательства РСФСР. И ответ на вопрос, было ли преступление или нет, убили умышленно, чьи-то умышленные действия по значит, лишению жизни. Через три месяца расследования было установлено, что нет никаких умышленных действий третьих лиц, третьей стороны, в данном случае не было, и уголовное дело прекращено. 
После прекращения уголовного дела оно было изучено неоднократно органами прокуратуры и признано, что да, действительно все доказательства для того, чтобы ответить на этот вопрос, они были собраны. Их достаточно для того, чтобы именно так сказать. Второе направление – это непрофессиональная любительская деятельность разных общественных организаций, отдельных людей, специалистов, специалистов в узких областях, например, специалист по туризму, специалист по судебной медицине, которые, опираясь на знания в своей области, делали широкие выводы о всех событиях, которые там произошли. Ну и, соответственно, вот этот второй путь, он породил 175 версий, о которых я уже упоминал, которые в настоящее время существуют. И никто не пошел по третьему пути. Третий путь – это от лица государства ответить, что произошло на горе на Северном Урале, почему погибли 9 человек, почему важно ответить на этот вопрос. Ну, помимо того, что у нас есть обращение, и мы обязаны на него его доводы проверить и ответить, помимо этого, есть еще и другие побуждающие мотивы. Первое – это родственники погибших имеют право знать причина смерти. И второе – пока мы не поставим точку и пока мы не скажем причину такой страшной трагедии, есть вероятность, что такие обстоятельства могут повториться. И если мы скажем, что произошло, то тут можно уже корректировать и правила поведения вот на таких склонах опасных в снежный период, или вообще туда не ходить, ну и так далее. Соответственно, для нашей работы у нее есть несколько вот целей, которые мы перед собой поставили, и которые, я думаю, что мы их достигнем. Андрей Валентинович, но тем не менее событие произошло ну, достаточно давно, да, 60 лет. Какие-то проблемы, процедурные, может быть, сложности у нас есть в рамках проведения вот этой проверки? Вы знаете, согласно действующему российскому законодательству, сроки давности есть абсолютно у всех государственных органов, которые занимаются разбирательством, расследованием, проверками. Так, за исключением прокуратуры. Так, сроки давности есть у судов, сроки давности есть у органов дознания, органов следствия, у органов следствия Следственного комитета, но сроков давности нет у прокуратуры. То есть мы не можем отказать в рассмотрении обращения только потому, что прошло слишком много времени. То есть у нас нет такого основания. И, соответственно, мы единственный государственный орган, который уполномочен законом, ответить на вот, э, до сих пор, через 60, через 60 лет, э, будоражащие общественность вопросы. Mm -hmm. а, какие наши полномочия? Мы можем э, вызывать э, любое лицо для э, отбора объяснения и установления обстоятельств э, со слов. Мы можем осматривать и осмотреть, и, и так мы и сделаем, место, на котором произошло, э, произошла трагедия. Но самое главное полномочие, которое появилось у прокуратуры не так давно, в соответствии с законом о прокуратуре, это назначение и проведение специальных экспертиз. То есть в законе о прокуратуре прямо так э, и указано, специальная экспертиза. Э, что это значит? Мы можем, э, собрав достаточный материал э, для... Э, который рассказывает о событиях, тот, который мы сможем сейчас найти по прошествии 60 лет, задать различным экспертам в различных областях вопросы, которые в соответствии с требованиями закона ответят, на, то, ответят нам на, на самый главный вопрос, причина трагедии, кто в этом виноват, если виновные есть. И... Какие это экспертизы, так чтобы было, да, чтобы было понятно? То есть первое – это судебно-медицинская экспертиза, поскольку есть э, недосказанность в тех экспертизах, которые были проведены. И повторная экспертиза, она нам э, многие или, или ряд белых пятен сможет закрыть. Второе – это экспертиза, связанная с э, психологией участников группы, психологическая экспертиза, их э, их поведенческие реакции в нормальном походе, в экстремальной ситуации, собранность группы, лидер группы и так далее. То есть как, как бы его слушали. У нас, сейчас мы собираем информацию и психологический портрет по каждому из них. 
Мы опираемся на те сведения, которые размещены в средствах массовой информации, которые собрали частные исследователи, потому что в них очень много ссылок на интервью людей, которые непосредственно знали вот, погибших ребят. И, соответственно, когда мы соберем весь вот, портрет по каждому из них, мы сможем задать вопросы, конкретные вопросы эксперту-психологу. И еще ряд. То есть всего мы, я посчитал, что мы назначим 9 экспертиз, проведем их, и после чего с большей долей вероятности сможем ответить на, сможем рассказать о э, трагедии более подробно, более детально. Ну и, конечно, там самая главная экспертиза будет ситуационная, которая расскажет о том, э, каким образом возможно и вообще возможно ли покинуть палатку, разрезав ее ножом, возможно ли всем одновременно или по очереди, э, как возможно спуститься с горы, возможно ли обратно подняться в палатку и так далее. То есть это э, вот ответ на эти вопросы можно будет, естественно, э, на, получить после поездки на перевал в зимний период времени, поскольку необходимо лично посмотреть и субъективно оценить эту, эту обстановку, провести замеры, определить точно с, вот, с теми приборами, которые сейчас с определенными погрешностью места этой палатки, место, где находилась эта палатка, что находилось непосредственно рядом с ней и так далее. Вот, то есть мы, и получается, мы идем по двум, двумя путями. То есть мы собираем документы и готовимся к назначению экспертиз. Ну, понятно, что пока не прошли все экспертизы, да, пока у нас нет этих результатов. А, говорить там, на стоп, о стопроцентной какой-то вероятности той или иной версии мы не можем. И, тем не менее, 75 версий немало. Mm -hmm. Многие из них, наверное, совсем выглядят странно. Для профессионалов я имею в виду. Какие из версий, выдвинутых сегодня, вы, как человек, который уже глубоко погрузился в этот вопрос, да, однозначно отметаете? И какие из версий, специально говорю, во множественном числе, да, вам кажутся ну, более вероятными? Ну да, мы, я сразу же к этому делу отнесу так, что вот этих 75 версиях наверняка есть или одна, которая отвечает на все вопросы, или комбинация двух или трех mm -hmm. версий. И, соответственно, из 75-72 версии, они не, не подходят. Да, действительно, там есть несколько, несколько фантасмагорических, то есть это летающие тарелки, ну, все, что связано mm -hmm. с потусторонним, с потусторонним, да, значит, потусторонними мирами. А, то есть это криминальные, были значит, версии. криминальные версии. А, то есть материалами дела они не подтверждаются, никаких иных следов не найдено. Ну и, и, честно говоря, в постановлении о прекращении уголовного дела достаточно подробно описано, почему нет криминала и почему нет каких-то умышленных действий третьих лиц. А, основной блок, вот даже то, что и сейчас будоражит общественность, это то подозрение в том, что государственные органы власти, органы следствия, прокуратуры скрыли, укрыли, они, они что-то знали, знали больше, чем в деле, есть какое-то другое дело, что-то есть еще и так далее. Mm -hmm. Вот этот вот блок mm -hmm. такой конспирологический, что мы до сих пор все что-то знаем и никому об этом не говорим. И апогеем вот, этих, вот этого направления является записка прокурора Тимпалова Василия Ивановича, следователю Каратаеву о том, записка поручения, которая ставила большой-большой вопрос над тем, когда же были обнаружены тела студентов и когда же на самом деле было возбуждено уголовное дело. О чем речь? Если говорить по событиям, то события развивались так, как это записано в уголовном деле. Два, первого числа группа погибла с, в ночь с первого на второе, Начали их искать, и вообще начались какие-то мероприятия по поиску 20-го. 26, числа было найд... 26 февраля была найдена палатка, 27 февраля были найдены первые тела. Февраля. Mm -hmm. И 26 февраля было, было возбуждено уголовное дело. То есть, есть разные доказательства, документы в деле, когда были найдены тела, 1, 26, 27, но 26, 27 основные, было понятно, что туристы погибли, и дело было возбуждено 26 февраля февраля 2000, 1959 года. Так вот, что же в это дело было возбуждено прокурором Ивделя Тимпаловым? Так вот, что же в этой записке? Одна из газет обнаружила такой документ. Это поручение прокурора Ивделя Тимпалова следователю Каратаеву, тоже Ивделя, 
В этом документе говорится о том, что прокуроры уезжают в Свердловск для доклада, по, для доклада обстоятельств расследования уголовного дела в прокуратуре Свердловской области, а следователю поручается поддержать обвинение по обвинению гражданина Рееба, и если будет оправдательный приговор, его обжаловать. Вот такая записка. В этой записке есть несколько дат, где, вот, могу даже зачитать, где прокурор Тимпалов говорит, что я уезжаю в Свердловск на 2-3 дня, а следователю он поручает, что необходимо допросить определенных лиц и установить по вопросу, говорил ли Дятлов, что, он, что группа вернется не 12 февраля, а 15-го. И раньше, раньше писались, месяц писался римскими буквами, mm -hmm. то есть вот так вот, две палочки. То есть не, не 12 а 15 -го. Но что же, что же явилась сенсация, да, и что является сейчас объектом больших обсуждений в интернете, это то, как, какой датой подписано это вот поручение-записка. То есть она вот подписана 15 февраля 1959 -го года. То есть, ну, понятно, что поскольку палатка и туристы были найдены 26-27, да. их поиски начались 20-го, то есть каким образом Тимпал, прокурор Тимпалов 15-го за неделю, там, за две недели вообще мог об этом знать. И, конечно, это вызывает очень большие вопросы. И у нас они тоже точно так же возникли. То есть, а каким образом он мог знать вот об этих... Может, событиях. Вот. Понятно, что первый вопрос, что он ошибся с датой, но это просто мнение. Да? Надо, же, надо, надо нам собрать было доказательства. Была проведена титаническая работа, поскольку найти документы 1959 года, это крайне тяжело. Запросы в органы судебной системы, ГУФСИН, они ничего не дали. То есть мы нашли единственное, что да, какой-то рей был. В 1959 году осужден, но когда, какая статья, то есть об этом никакой информации не было. Ну а вот тем не менее к этому Рейбу, то вот он по сути говоря, этот гражданин Рейб, осужденный в 1959 году, он был разгадкой вот всей вот этой вот, разгадкой этой загадки. И мы нашли в итоге поиски нашего увенчались успехом, мы нашли справку о проверке прокуратуры Свердловской области, прокуратуры Ивделя. То есть эти проверки, комплексные проверки, они сейчас проводятся прокуратурами субъектов, и в те времена проводились точно так же. И в этой справке указано, что как раз приводится пример, дается анализ работы прокуратуры Ивделя по поддержанию государства обвинения, и указано, что дело по Рейбу было направлено в суд 12, 2 апреля 1959 -го года, и э, осужден, приговор э, постановлен 16 апреля. То есть апрель не 16 февраля, а 16 апреля. То есть это первое, вот, что мы нашли, и это, это сразу же вот, ставило точки на «и», но оставался вопрос, а что же Тимпалов делал в Свердловске? Что же он делал в Свердловске? Для чего он туда ездил? Открываем уголовное дело, находим допрос прокурора Тимпала, его допросили как свидетеля 18 апреля, то есть как раз в течение этих двух-трех дней, после, после того, как он эту записку написал. И э, он как раз там обстоятельно э, рассказал о том, как он выезжал, как он палатку находил. То есть он еще раз рассказал то, что есть и так в этих первых ста страницах. Он еще да, раз да. об этом, да, он опять, он еще раз об этом э, рассказал. И последний, то есть получается, мы нашли э, Рейба, официальный документ на основ... ну, где когда дело рассмотрено, мы нашли протокол допроса, мы поняли, что э, Тимпалов делал в Свердловске. Ну и, конечно, мы не могли не назначить психологическую экспертизу для того, чтобы ответить на вопрос, а почему он поставил все-таки второе, а почему февраль поставил. Э, но для того, чтобы ответить психологу, эксперту на вопрос, о, вот, вот на наш вопрос, ему необходимо было понять психологический портрет прокурора э, Ивделя Василия Ивановича Тимпалова. Mm -hmm. То есть, а что это за человек? И э, оказалось, мы вспомнили, что я вспомнил, что три года назад в прокуратуре области была проведена очень большая работа по поиску э, жизненного пути наших ветеранов. То есть все ветераны войны, которые... Это, я знаю, что эта работа была проведена по всей стране, в генеральной прокуратуре, то есть все прокуроры занимались этим вопросом, в том числе и прокуратура Свердловской области. Мы э, на основании вот этих наших документов, мы поднимали очень много архивных данных, и мы составили вот такую вот книгу. Uh -huh. То есть здесь все прокуроры, фронтовики, которые э, после войны работали в прокуратуре Свердловской области. И э, когда мы эту книгу подняли, то есть мы нашли биографию, которая основана на 
архивных данных, биографию э, да, прокурора Тимпалова. То есть, ну, во-первых, это оказался, э, то есть он 21 года рождения, боевой такой человек, он, э, он был командиром несколько раз ранен, то есть у него были достаточно тяжелые травмы. Э, то есть это нам еще раз дало э, понимание, как этот человек в тех тяжелейших условиях поехал, э, был отправлен, сам выехал на место происшествия, осматривал. То есть это был, это для него это было достаточно тяжело. Mm -hmm. То есть это с его, с точки, с его э, вот стороны это, это был такой поступок на грани подвига, потому что вот, э, э, вот все эти обстоятельства говорят. И здесь даны его другие характеристики, где он служил, э, подвиг, который он совершил, э, как он руководил. То есть он в самых-самых горячих таких тяжелых боях участвовал во время Великой Отечественной войны. И вот эта книга, которую мы готовили для музея, для наших молодых прокуроров, чтобы они видели, знали, как, как надо относиться к ветеранам, она нам помогла нам и вот в этом вопросе. То есть, Психологической да? Да, да, то есть, то есть здесь был поставлен, дан, дан его, кроме, того, кроме его боевого пути, дан его, его психологический портрет, элементы портрета, и психолог нам э, ответила, там экспертиза, понятно, что она говорится специальной терминологией, специальными терминами, но она показала, что этот человек был волевой, сильный, э, и э, ответ, который был дан, то есть две, два объяснения, которые, которые рассказ, э, поясняют, почему стоит февраль. То есть первое, это так называемая моторика, то есть он два раза поставил февраль, и как бы там по, э, моторика сработала, и он все. И второе, это э, доминантное значит, э, цепляние, значит, за, за, зацепка доминанта, написано в судебном, э, в психологической экспертизе, доминанта на, на феврале. То есть он пишет о феврале, он думает о феврале, он рассказывает о феврале, да, и он и едет в Свердловск рассказывать и говорить о феврале, и соответственно вот эта доминанта, она, которая в нем доминировала, он, он вот так вот так... так да, то есть мы, да, автоматически написал. И, соответственно, у нас и, и субъективно его отношение, человека, который он написал, и документально э, по поводу приговора по Рееву, и э, процессуально, когда Тимпалов находился именно в Свердловске. Вот эти три элемента, они нам, они нам дали полный ответ, исчерпывающий ответ. Вот, э, когда э, критически относишься к разным доказательствам, находящимся в уголовном деле, картина вырисовывается достаточно однозначная. То есть, и, соответственно, мы из 75 существующих версий ряд сразу же отсекли, потому что они не подтверждаются ни одним документом, находящимся в уголовном деле. Ну, а ряд, э, ряд версий мы их оставили, и мы их будем проверять э, надзорным прокурорским путем. Одна из версий, которую мы со счетов которую не снимаем, это версия, так или иначе связанная с лавиной или со, снеж... со сходом снежной доски. На этот вопрос можно будет ответить только тогда, когда мы проведем замеры точные, точной техникой, и, нас, и эти замеры передадим экспертам. И эксперты нам уже ответят, возможны такие события и такие природные явления в этих э, географических широтах или невозможно. И если возможно, то при каких обстоятельствах? Без выхода на место на эти вопросы ответить невозможно, нельзя. И, соответственно, если мы на них не ответим, это так и останется не точкой, которую мы хотим поставить, а многоточием. А мы для себя ставим цель все-таки разобраться полностью, отсечь все версии, которые не подтверждаются какими-либо доказательствами или которые им противоречат какие-то доказательства, и оставить одну версию, которой ни одно доказательство не противоречит. То есть вот мы идем по этому пути. Большое спасибо за это интервью моим коллегам Андрею Курьякову и Татьяне Захаровой, начальнику пресс-службы Генпрокуратуры. В ближайшие самые минуты мы выложим его в нашем архиве в полной версии, вы сможете его посмотреть. И я хочу сказать, что продолжение этой истории вас ожидает в ближайший понедельник, 4 февраля, в 12 часов в Екатеринбурге состоится пресс-конференция моих уральских коллег на которой Андрей Курьяков, которого вы видели на экране с своими служивцами, расскажет о той проверке, которая сейчас проводится чуть подробнее, представит рассекреченные материалы уголовного дела, расследование, по которому проводилось в связи со смертью группы Игоря Дятлова, и в частности будут обнародованы архивные материалы военной прокуратуры, 
которые объясняют, почему вообще в этой истории возникли военные. Также будут обнародованы справки о погодных условиях в тот период и справки архивные о деятельности прокуратуры Ивдали, которые не оставят сомнений, почему была путаница в датах, в цифрах. И, кстати, и будет обнародован вот этот момент. Дело в том, что на обложке уголовного дела указана дата 6 февраля, хотя на самом деле дело было возбуждено 26 -го. Все это мои коллеги расскажут в ближайший понедельник в Екатеринбурге на пресс-конференции, которая состоится в Свердловском доме журналистов, как я уже сказал, в 12 часов по местному времени. Приглашаем представителей прессы в ней поучаствовать, будет очень много интересного. А мы, конечно же, будем держать вас в курсе событий. Наши коллеги отправятся в марте на место, будем все это фиксировать, в том числе и на видео, и потом эти материалы представим вам. Спасибо, что были с нами. Меня зовут Александр Куриной, я официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Увидимся в ближайшее время.